58 cm boyu 10 cm olan bir dikdörtgenden bir kenarın uzunluğu 4 cm olan kare çıkarılıp aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Buna göre şeklin çevre uzunluğu kaç cm'dir? Şeklimize baktığımızda e, dikdörtgende uzun kenar 10 cm, en iyi 8 cm olarak verilmiş. Bu durumda 10 cm'lik uzunluğumuzdan 4 cm çıkarınca buradaki uzunluklarımızın toplamı 6 cm yapıyor. Yine buradaki uzunluklarımızın her biri 4 cm. Şeklimiz kareydi çünkü. Şuradaki uzunluğumuz artık 8 cm yapıyor. Yine burası da 8 cm. 8, 8, 16 oradan geldi. Yine buradaki uzunluklarımızın toplamı 6. Buradaki uzunluklarımız 4'er birimdi. Bu durumda 4 kere 3'ten 12 de oradan gelecek. Toplayalım. 6, 4 daha 10. 14, 18, 20, 26, 6 eklersek 32 oldu. 3 eldemiz var. 1, 2, 3 de eldeydi. 5 yaptı. 52 olarak bulduk. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıda birim kare kağıtla verilen şeklin çevre uzunluğu kaç birimdir? Şeklimizi hemen dikdörtgene tamamlayalım. Şu şekilde birleştirerek. Ne yapmış olduk? Bakın uzunlukları taşımış olduk. Ve çevresini bulmamız daha kolay oldu. Buradaki uzunluğumuzu buraya, buradakini buraya taşıdık. Yine aynı şekilde buradaki buraya, buradaki de buraya taşınmış oldu. Diğerleri için de aynı durum geçerli. Bu durumda burada karşımıza çıkan dikdörtgenin çevresini bulmamız yeterli. Bakalım kenar uzunlukları kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim burası. 1, 2, 3, 4 birim de burası. Artık 8 ile 4'ü toplayıp 2 ile çarpacağız. 24 birim olarak bulduk. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. TRT Çocuk kanalındaki Rafadan Tayfa çizgi filmi saat 14.15'te başlayıp 15.10'da bitiyor. Program süresince 6'şar dakikalık 3 reklam arası veriliyor. Buna göre Rafadan Tayfa çizgi filmi reklamsız kaç dakikadır? 14.15'te başlayıp 13.10'da bitiyor, 15.10'da bitiyormuş. Aradaki farkı bulalım. 15.10'dan 14.15'i çıkaralım. Şimdi 10'dan 15 çıkmaz. O zaman buradan 1 saat aldık. 1 saatte 60 dakika yapıyor. Yani buradaki toplam süremiz artık kaç oldu? 70 oldu. 70'den 15'i çıkaracağız. 10'dan 5 çıktı. 5. 6 kaldı. 6'dan 1 çıkarsa 5. 14'ten 14 çıkardık artık buradan elde aldığımız için. 55 dakika sürdüğünü görüyoruz. 6'şar dakikalık 3 reklam arası verilmiş. Bu durumda 6 ile 3'ü çarpalım. 18 dakikalık reklam arası verilmiş. 55 dakikadan artık ne yapacağız? 18'i çıkaracağız. 15'ten 8 çıktı 7. 4'ten 1 çıktı 3. Demek ki programımız aslında 37 dakika sürüyor. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Bir otobüs saat 18.40'da İstanbul'dan Kastamonu'ya gitmek üzere hareket etmiştir. Otobüs 2 saat 20 dakika sonra yarım saat mola vermiş ve moladan sonra 4 saat 15 dakika daha gittikten sonra ikinci molayı vermiştir. Buna göre otobüs ikinci molayı verdiğinde saat kaçtır? Öncelikle otobüste harcanan süreyi bulalım. 2 saat 20 dakika sonra yarım saat mola veriyor. 2 saat 20 dakika yol gitti. Yarım saat mola verdi. Daha sonra moladan sonra 4 saat 15 dakika daha gidiyor. Toplayalım bu sürelerimizi. 5, 5, 6, 65 yapıyor. 65 de 1 saat olduğu için 60'ını aldık geriye 5 dakikası kaldı. 1 saati buraya verdik. 3, 7 saat 5 dakika sürüyor. İkinci molayı verdiğinde saat kaçtır diyor. 18.40'ın üstüne artık ne yapacağız? 7 saat 15 dakika ekleyeceğiz. Ama önce günümüzü tamamlatmak zorundayız. 23 60'dan 18 40'ı çıkaralım. Kaç saati diğer günde kaldı? Buradan 20 
13'ten 8 çıktı. 5 saat 20 dakikası diğer günde kalmış. 7 saat 5 dakikadan 5 saat 20 dakikayı çıkaracağız artık. Diğer güne geçeceğiz. 5'ten 20 çıkmaz. Buradan 1 saat aldık. Burası 65 oldu bu durumda. 65'ten 20'yi çıkarırsak 45. Burada 6 saat kaldı. Demek ki 1.45'i gösterecek. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz 5 şıkkı. Kastamonu Belediyesi vatandaşların kullanımı için yukarıda ölçüleri verilen yol yapım çalışmasını planlamaktadır. Araç yollarının genişlikleri eşit olduğuna göre bir araç yolunun genişliği kaç metredir? Ee, burada verilen uzunluklarımızı neye çevirelim? Metreye mi? Çünkü metre cinsinden sormuş bize. Bu durumda 1000 milimetreyi metreye çevirirsek 1000'e bölmemiz gerekiyor. Yani burası 1 metre oldu. 150 santimetreyi metreye çevirmek için 100'e bölmemiz gerekiyor. 150 bölü 100 o da bir tam 10'da 5 metre yaptı. Daha sonra burada desimetre cinsinden verilen ifademizi metreye çevirmek için 10'a bölmemiz gerekiyor. Yani 159 bölü 10 ifadesini kesir olarak düşünürsek 15 tam 10'da 9 metreye eşit oldu. Burada verilen uzunluklarımızı ne yapacağız artık? Toplayacağız. Toplayalım. Bir tam 10'da 5 1 ve 2 tam 10'da 9 toplayalım. Buraya sıfırımızı koyduk. 5, 9 daha 14 bir eldemiz var. 5 tam 10'da 4 yaptı. 15 tam 10'da 9'dan çıkaralım. 5 tam 10'da 4'ü. 9'dan 4 çıktı 5. 5'ten 5 çıktı 0. 10 tam 10'da 5 oldu. 1. Bir araç yolunun genişliğini soruyor bize. Bu durumda 10 tam 10'da 5'i e, hangi iki sayının toplamıyla elde ederiz ona bakalım. Şıklarda A şık zaten bunu e, eşit oluyor. B şıkkına bakalım. 5 tam %25'i 5 tam %25'te toplayalım. Elde ediyor muyuz? Toplarsak burası 50. 5 ile 5'i toplarsak da 10. Buradaki sıfırımızı saymazsak elde edebiliyoruz. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz P şıkkı. Aşağıdaki şekilde ABCD paralel kenar ve BEC eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 27 cm ve paralel kenarın çevre uzunluğu 28 cm'dir. Buna göre DC uzunluğu kaç cm'dir? Eşkenar üçgenimizin çevre uzunluğu 27 cm'ymiş. Bir kenarını bulmak için ne yaparız? 3'e böleriz. O da 9 cm yapıyor. Yani bu uzunluklarımız 9 cm. Paralel kenarımızın bu uzunluğu 9 ise buradaki uzunluğumuz da 9. Bu durumda 9 ile 9'u toplayalım. 18 yaptı. 28'den artık ne yapacağız? 18'i çıkaracağız. 10 cm. Yani bu iki kenarın toplam uzunluğu 10'a eşitmiş. Bu durumda onu 2'ye bölelim. 5 cm olarak bulduk. Bize DC uzunluğunu soruyordu. DC uzunluğumuz baktığımızda 5 cm oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Yukarıdaki dik dörtgenin uzun kenarın uzunluğu %20 artırılıp kısa kenarın uzunluğu %25 azaltırsa, azaltılırsa çevre uzunluğu nasıl değişir? Öncelikle başlangıçtaki çevre uzunluğunu bulalım. Uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk. 12 ile 20'yi toplarsak 32. 32 ile 2'yi çarpalım. 64 oldu. Şimdi e, uzun kenar %20 arttırılıyor. E, 20'nin o zaman %20'sini bulacağız. 20'yi ne yapacağız? E, 20 ile çarpıp 100'e böleceğiz. Çarparsak 400 oldu. 400'ü 100'e bölersek 4. 4 cm arttırırsak uzun kenarımız, yeni uzun kenarımız... 20 artı 4'ten 24 cm oldu. Kısa kenar için yapalım bu işlemi. %25 azaltılıyormuş. 12'nin %25'ini bulacağız. 12 ile bu durumda 25'i çarpalım. 300 olur. 300'ü yüze bölelim. O da 3 cm oldu. Azaltılacağını söylüyor. Bu durumda kısa kenarımız 
12 idi. 3 cm azaltırsak 9 cm oldu. Ee, uzun kenarımız 24 oldu. Kısa kenarımız 9. Yeni çevremizi bulalım artık tekrar. Çevre uzunluğunu. 9 ile 24'ü toplayıp ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. 24 ile 9'u toplarsak 33. 33'ü 2 ile çarpalım. O da 66 yaptı. Artış var. 64'tü. Bakın. 66 oldu. Kaç santimetre artmış? 2 santimetre. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Dila çokgen şeklindeki renkli kartları aynı renkte iki çokgenin kenarları yan yana gelmeyecek biçimde birleştirerek bir dikdörtgen oluşturmuştur. Aşağıda oluşturduğu bir dikdörtgenin son kart koyulmadan önceki görüntüsü verilmiştir. Buna göre Dila'nın koyduğu son kartın çevresinin uzunluğu ve rengi aşağıdakilerden hangisidir? Dila buraya bir kart daha ekleyecek. Bir tane üçgenimiz oluşuyor. Bakın burası 20 santim ise üçgenimizin bu kenar uzunluğunun 20 santim yani dikdörtgenin bu kenar uzunluğunun 20 santim olması için buradaki uzunluğumuzun 5 santim olması gerekiyor. Yine 30 santim verilmiş. Burası 18 olduğuna göre burada kalan uzunluğumuzun da 12 santim olması gerekiyor. Bu uzunluğumuz da zaten 13 santim olarak verilmiş. Toplayalım. 13, 5 ve 12, 10 elde birimiz var. 30 cm yapıyor çevresi. Yani ya Ceyhan ya da Denizli. Peki buraya sarı renkli bir e, kağıt koyabilir miyiz? Hayır bu durumda rengi de kahverengi olmalı. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı.